First of all, we would like to welcome you all my dear friends in the e-classes of law. Today we are going to discuss something about section 144 CRPC 1973. आज मैं डिफेंस हम धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसे आप कर्फ्यू के रूप में भी जानते हैं तो धारा 144 क्या है और प्लस धारा 144 कौन लागू करता है मीन कर्फ्यू कौन लगाता है और कर्फ्यू क्या एक्स पार्टी हो सकता है अगर कर्फ्यू लगाया जाता है माई डिफेंस तो कर्फ फ्यू का जो टाइम पीरियड है जो धारा 144 का टाइम पीरियड है वो कितना होगा दो महीने चार महीने छह महीने और क्या अगर कर्फ्यू लगाया गया है मीन अगर धारा 144 लगाई गई है तो क्या उस पर कोई अग्रिव्ड जो पर्सन है जो व्यथित व्यक्ति है वो क्या कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है अगर कर सकता है तो किसके सामने धारा एक का हमारे संविधान से क्या रिलेशन है माइडियर फ्रेंड्स और अगर धारा 144 लगा दी गई है और अगर कोई व्यक्ति उसकी कंप्लाइंस नहीं करता कंप्लाइंस को हिंदी में हम अनुपालन या पालन कह सकते हैं अगर कोई उसका पालन या अनुपालन नहीं करता तो उसके अगेंस्ट में क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा सो अब वन बाय वन मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहला क्वेश्चन ये है डिफेंस की धारा एक को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं तो हमारे सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल थ्री आपात उपबंध मीन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आपात की उद्घोषणा से संबंधित वैसे इमरजेंसी से रिलेटेड हमारे संविधान में माई डिफेंस तीन सौ बावन थ्री फिफ्टी टू है मेन आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स है और थ्री सिक्सटी है आर्टिकल तीन सौ साठ जो अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है अब माई डिफेंस अगर हम थ्री फिफ्टी टू की बात करते हैं आपात उद्घोषणा तो ये क्या है आपात उद्घोषणा थ्री फिफ्टी टू में जिसे हम नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात भी कह सकते हैं इसको लागू करने या राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की जो पावर है जो शक्ति है माई डिफेंस वो राष्ट्रपति महोदय मीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है इसको अगर हम लीगल लैंग्वेज में समझें तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या भारत के किसी भाग में मीन भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सुरक्षा संकट में है तो उस उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उस पर्टिकुलर एरिया राज्य क्षेत्र जो टेरिटरी है उसमें उद्घोषणा में जैसा स्पेसिफाइड किया जाए प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं अब माय डिफेंस अगर हम इंग्लिश में कहें इसे तो ऐसे कह सकते हैं इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और ऑफ एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी देयर ऑफ इज थ्रेटन वेदर बाय वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन पहले माई डिफेंस आर्टिकल 352 में आर्म्ड रिवेलियन शब्द नहीं था अभियांत्रिक अशांति शब्द था इंटर इंटरनल डिस्टरबेंस और इसको अमेंड कर दिया गया है माई डिफेंस अगर हम बात करें तो चवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा मीन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में और जो कि 20 जून 1979 से इन्फोर्स हुआ तो जो आर्म्ड रिवेलियन टर्म है ये पहले नहीं था ये आ, चवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा हमारे आर्टिकल 352 में इंसल्ट किया गया है तो नेशनल इमरजेंसी की जो पावर है माय डिफेंस वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है या बहा आक्रमण बनता है सशस्त्र विद्रोह है तो वॉर है एक्सटर्नल अग्रेशन है आम रिवेलियन तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दी गई है लेकिन माई डिफेंस थ्री जैसी ही पावर धारा 144 CRPC में भी मेंशन की गई है अब हम बात करेंगे धारा 144 क्या है धारा 144 जो है वो न्यूसेंस तो न्यूसेंस या आशंकित खतरों के अर्जेंट मामलों में एप्लीकेबल होती है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है मीन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर पावर टू इशू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रीहेंडेड डेंजर्स अब हम बात करते हैं कि धारा 144 को हम कर्फ्यू के रूप में भी जानते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी 144 में 144 में कर्फ्यू शब्द जो है वो कहीं भी यूज नहीं किया गया लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल कंडीशन में कि कर्फ्यू की जरूरत कब होती है कब लगाया जाता है कर्फ्यू धारा एक कब इंफोर्सेबल होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा माई डिफेंस कि जब किसी व्यक्ति को 
कोई बाधा क्षोभ क्षति मानव जीवन स्वास्थ्य या क्षेम को खतरा हो या लोक शांति या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने की संभावना हो बलवा दंगे की संभावना हो और इन सब का तुरंत निवारण शीघ्र उपचार बांछनी है मीन अगर दंगा बलबा होने वाला है किसी व्यक्ति को अनुवेंस छोप डिस्टरबेंस सेफ्टी डेंजर में है तो ऐसी कंडीशंस में इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल अगर ऐसा है तो ये जो धारा एक लागू करने की जो पावर है वो सबसे पहले डीएम और करके लिखा हुआ है एसडीएम और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर्ड हो एम्पावर्ड का मतलब होता है टू गिव पावर और टू फर्नेस पावर मीन शक्ति देना तो एक्चुअल कंडीशन में धारा एक लागू करने की जो पावर है वो डीएम एसडीएम और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशली पावर दे रखी हो ये व्यक्ति धारा एक मीन कर्फ्यू को लगा सकते हैं अब हम बात करते हैं माइडिफेंस की अगर हम कर्फ्यू की वैसे शब्द तो यूज नहीं हुआ और ना ही सीआरपीसी कर्फ्यू की परिभाषा देती है ना ही सीआरपीसी में ये टर्म यूज किया गया है लेकिन फिर भी अगर हम समझना चाहें तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कर्फ्यू को हिंदी में हम निषेधा आज्ञा कह सकते हैं कर्फ्यू को हम ऐसे समझ सकते हैं अ रेगुलेशन रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स बिटवीन स्पेसिफाइड आर्ट्स मीन कर्फ्यू जो है वो एक विनियम जो लोगों से एक विशिष्ट समय के लिए घरों के अंदर रहने के लिए अपेक्षा करता है अगर हम और दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि कर्फ्यू क्या है कर्फ्यू एक्चुअली में कर्फ्यू इज एन ऑर्डर कर्फ्यू एक ऑर्डर है जिसमें यह स्पेसिफाई होता है कि पर्टिकुलर टाइम में क्या करें क्या ना करें किसी काम को करने या ना करने के लिए एक डीएम एसडीएम या फिर स्पेशली इम्पावर्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया एक ऑर्डर है और एक्चुअली में अगर हम डीएम एसडीएम और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस संबंध में एम्पावर्ड किया गया है सशक्त किया गया है तो धारा इक्कीस इंडियन पिनल कोड 21 सेक्शन 21 इंडियन पिनल कोड के अनुसार इन तीनों पर्सन को डीएम एसडीएम और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली इम्पावर्ड को हम पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में रखते हैं ये पब्लिक सर्वेंट हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं इसे कि एक्चुअली में धारा एक एक पब्लिक सर्वेंट में डीएम एस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली इम्पावर्ड के द्वारा एक ऑर्डर है जिस जो कि इमिडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल है किसके लिए To keep the tranquility, public peace बनी रहे public शांति बनी रहे law and order बना रहे कोई बाधा क्षोभ क्षति मानव जीवन स्वास्थ्य safety, ये सारी चीजें जो danger में है दंगे बलबे इन सभी का निवारण हो जाए prevention हो जाए इनको रोक दिया जाए इसलिए माई डिफेंस धारा एक सौ चवालीस को बनाया गया है अब माई डिफेंस हम बात करते हैं कि एक्चुअली में इसमें कुछ शब्द यूज किए गए हैं जैसा मैंने आपको बताया दंगा बलबा और न्यूसेंस इनका लॉ में क्या मतलब होता है अगर हम न्यूसेंस की बात करते हैं माय डिफेंस तो न्यूसेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूसेंस मींस कि कोई भी ऐसा इनकन्वीनियंस कोई भी ऐसा अनुवेंस और ऐसा कोई भी सब्सटैंशियल या अनरीजनेबल इंटरफ्रेंस जो इलीगल है मीन कोई इलीगल इनकन्वीनियंस है इलीगल अनुवेंस है सब्सटैंशियल अनरीजनेबल इंटरफ्रेंस है जो कि कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति कॉज कर रहे हैं और जिससे पब्लिक को या अदर पर्सन को पर्टिकुलर किसी एरिया में या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को या क्लासेस ऑफ पर्सन को कोई परेशानी हो रही है अब हम बात करते हैं माई डिफेंस की पब्लिक न्यूसेंस की तो पब्लिक न्यूसेंस की परिभाषा की अगर हम बात करें तो हमारी जो सी है उस सी आर है एक्चुअली में सी में पब्लिक न्यूसेंस के बारे में परिभाषा के बारे में कुछ नहीं कहा गया लेकिन हमारी जो आई है पिनल कोड उसका सेक्शन जो 268 है पब्लिक न्यूसेंस को हिंदी में हम लोक न्यूसेंस कहते हैं उसमें प्लेस किया गया है सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी जो कि यह बताता है कि पब्लिक न्यूसेंस एक्चुअली में क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर हम हिंदी की बात करें तो सेक्शन 268 लोक न्यूसेंस क्या कहता है वो यह कहता है कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है जिससे लोक को मीन पब्लिक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हैं या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हो कोई सामान्य क्षति संकट क्षोभ कारित हो या जिसमें उन व्यक्तियों का जिन्हें की किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े 
क्षति बाधा संकट या क्षोभ कारित होना अवश्य भावी हो तो ये क्या है ये पब्लिक न्यूसेंस है आईपीसी सेक्शन 268 इंग्लिश में अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट और इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी डेंजर और अनुएंस टू द पब्लिक और टू द पीपल इन जनरल हु ज्वेल्प और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन दिनिटी और विच मस्ट नेसेसरली कॉज इंजरी ऑब्स्टेकल्स डेंजर और अनुवेंस टू पर्सन हु मे हैव अकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट ये सेक्शन 268 है आगे ये 268 ऐसा कहता है कि कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है मीन अ कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज ये तो न्यूसेंस अभी मैंने आपको बताया ये मैंने सेक्शन 268 सिक्सटी एट आईपीसी पब्लिक न्यूसेंस के बारे में आपको बताया अगर हम और न्यूसेंस को समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं न्यूसेंस एक ऐसा दोषपूर्ण कार्य है न्यूसेंस एक ऐसा दोषपूर्ण कृत्य है जो किसी व्यक्ति के प्रतिकूल इलीगल मेथड से या इलीगल मैनर से अवैधानिक रीति से उसकी संपत्ति के उपभोग अथवा कुछ मामलों में सामान्य अधिकार के प्रयोग में व्यवधान उत्पन्न करके जो किया गया है मीन न्यूसेंस एक इनकन्वीनियंस एक अनवेंस एक अनरीजनेबल इलीगल इंटरफ्रेंस है ये हमने न्यूसेंस की बात की कि न्यूसेंस क्या है क्योंकि न्यूसेंस टर्म आगे हमारे लिए यूज होगा अब माय डिफेंस अगर हम बात करें तो इसमें कुछ शब्द यूज किए गए हैं जैसे कि बल्बा और दंगा तो एक्चुअली में बल्बा और दंगा की अगर हम बात करते हैं माय डिफेंस तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बल्बा और दंगा क्या होता है इन लीगल लैंग्वेज लेकिन बल्बा और दंगा को समझने से पहले हमें सेक्शन वन आईपीसी समझना पड़ेगा इंडियन पिनल कोड जिसमें अनलॉफुल असेंबली मीन विधि विरुद्ध जमाव के बारे में कहा गया है मीन विधि विरुद्ध जमाव क्या है कि जब फाइव मिनिमम फाइव या फाइव से कितने भी अधिक व्यक्ति जब फाइव और मोर पर्सन जो हैं जो व्यक्तियों का जमाव है उसे विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमा हुआ है सामान्य उद्देश्य उनका कॉमन ऑब्जेक्ट हो और कॉमन ऑब्जेक्ट किसका हो आपराधिक वर्ग का प्रयोग करना आपराधिक बल का प्रदर्शन करना आतंकित करना किसी ऑफेंस को करने के लिए इकट्ठे होना है ना ये सारी चीजें क्या हैं अनलॉफुल असेंबली जो कि सेक्शन 141 इंडियन पिनल कोड में मेंशन किया गया है इसका पनिशमेंट सेक्शन 143 इंडियन पिनल कोड में मेंशन किया गया है अब बलवा क्या होता है इंग्लिश में राइटिंग जो विधि विरुद्ध जमाव मैंने बताया कि जब फाइव और मोर पर्सन किसी ऑफेंस को किसी इलीगल काम को क्रिमिनल फोर्स को यूज करने के लिए जब इकट्ठा होते हैं तो उस विधि विरुद्ध जमाव के जो अनलॉफुल असेंबली है उसके द्वारा या उसके किसी सदस्य किसी मेंबर के द्वारा कॉमन कॉमन ऑब्जेक्ट के अग्रसरण में कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे फर्दर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम बलबा कहते हैं मीन वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली एवी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉइटिंग इसका पनिशमेंट 140 में रॉइटिंग बलबा दिया गया है कि जब अनलॉफुल असेंबली बल या हिंसा का प्रयोग करने लगती है तो अनलॉफुल असेंबली बलबा हो जाती है जिसका पनिशमेंट 147 फोर्टी सेवन आईपीसी में प्रिस्क्राइब किया गया है अब माई डिफेंस दंगा क्या है दंगा को हिंदी में हम मतलब दंगा इंग्लिश में हम इसे एफरे कह सकते हैं जो कि 159 में दिया गया है आईपीसी इसका पनिशमेंट 160 सिक्सटी आईपीसी में मेंशन किया गया है तो दंगा क्या है एफरे क्या है जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो वो दंगा होता है वो दंगा करते हैं मीन वेन टू और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस दे आर सेट टू कमिट इन एफरे इसका पनिशमेंट 160 सिक्सटी आईपीसी में मेंशन किया गया है अब माय डिफेंस अब हम बात करते हैं नाउ बी कम टू बैक ऑन सेक्शन 144। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 144 कब लागू होगी जबकि माय डिफेंस सफिशियंट ग्राउंड है पर्याप्त आधार है कार्रवाई के लिए तुरंत निवारण और शीघ्र उपचार मीन इमीडिएट प्रिवेंशन स्पीडी रेमेडीज डिजायरेबल है रिक्वायर्ड है जरूरी है और क्षोभ बाधा क्षति मानव जीवन स्वास्थ्य हेल्थ सेफ्टी ये सारी चीजों में खतरा है और पब्लिक 
शांति मीन पब्लिक पीस पब्लिक ट्रैंक्यूलिटी ब्रीच हो जाएगी भंग होने वाली है या संभावना है दंगा या बलबा होगा तो इन सब का निवारण करने के लिए धारा एक डीएम एसडीएम या फिर स्पेशली एम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा लागू की जाती है अब माय डी फ्रेंड्स जब धारा 144 लागू की जाती है तो सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन 144 फोर्टी फोर यह कहता है कि इसकी तामील भी की जाएगी तामील का मेन सर्विस इसकी इंफॉर्मेशन लोगों को दी जाएगी इसकी जानकारी दी जाएगी तो इसकी इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी ऐसे दी जाएगी जिस तरह की सीआरपीसी में सम्मन को सर्व करने की सम्मन की तामील की जो प्रोसीजर दी गई है उस प्रोसीजर मीन सेक्शन 134 सीआरपीसी में जो प्रोसीजर दी गई है उसी प्रोसीजर से 144 का पब्लिकेशन किया जाएगा मीन और अब वन सीआरपीसी क्या कहती है वन सीआरपीसी ये कहती है माई डिफेंस कि इसका इसकी जो तामील है 144 की वो ऐसे की जाएगी जैसे कि समनों की तामील की जाएगी जहां तक कि साध हो इफ प्रैक्टिकेबल और अगर ऊपर समनों की तामील की तरह पॉसिबल पॉसिबिलिटी नहीं बनती है पॉसिबल नहीं है तो पर्टिकुलर ऐसे प्लेस पर या प्लेसेस पर ऐसे स्थान या स्थानों पर उसे चिपका दिया जाएगा जिससे व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को जहां यह धारा एक लागू की जा रही है इतला मीन जानकारी पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है मीन द फिटेस्ट प्लेस जो है उस पर उसको चिपका दिया जाएगा यह तो इसके सर्विस का मोड दिया गया है जो कि हमारा सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन 144 फोर्टी फोर सीआरपीसी में ही यह मैंशन किया गया है अब एक क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने रेज किया था कि क्या धारा एक जो है जैसे आप कर्फ्यू के रूप में भी जानते हैं क्या एक्सपायरी लागू की जा सकती है तो इसका आंसर है यस अगर आपात की दशा है और उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट किया गया है या ये ये धारा एक लागू की जा रही है जिसके विरुद्ध सूचना की जो तामील है वो सम्यक रूप से समय इतना नहीं है समय के अनुसार गुंजाइश नहीं है तो एक एक पक्षी मीन एक्स पार्टी भी किया जा सकता है मीन हम कहें इन केसेस ऑफ इमरजेंसी या इन केसेस वी आर द सरकमस्टांसिस डू नॉट एडमिट ऑफ द सर्विंग इन ड्यू टाइम ऑफ अ नोटिस अपॉन अ पर्सन अगेंस्ट होम द ऑर्डर इज डायरेक्टेड बी पास एक्स पार्टी तो एक्स पार्टी भी किया जा सकता है अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर फ्रेंड्स ये जो धारा एक है ये किसी विशिष्ट व्यक्ति को विशेष स्थान या ऐसे क्षेत्र के निवास करने वाले व्यक्तियों को आम जनता को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं उनके अगेंस्ट में भी ये ऑर्डर जारी किया जा सकता है मीन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 फोर्टी फोर सी आर पी सी मे बी डायरेक्टेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और टू पर्सन रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया और टू द पब्लिक जनरल वेन फ्रीक्वेंटिंग और वेस्टिंग अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया वहां पर भी ये लागू किया जा सकता है इंडिविजुअल को भी ऑर्डर दिया जा सकता है पर्टिकुलर पीपल पर्टिकुलर एरियाज में भी इसे एप्लीकेबल किया जा सकता है अब एक क्वेश्चन और मैंने आपके सामने रेज किया था क्या जो धारा एक से इसका टाइम पीरियड क्या होगा कितने समय तक लागू की जा सकती है तो अगर इसका जो टाइम पीरियड है माई डिफेंस वो सब सेक्शन फोर ऑफ सेक्शन वन फोर्टी में मैंशन किया गया है इसमें अगर कोई ऑर्डर जारी किया जाता है माई डिफेंस मीन कर्फ्यू लगाया जाता जाता है तो वो दो महीने तक का इसमें टाइम पीरियड दिया गया है मीन डी एम एस डी एम और एनी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है अगर वो धारा एक लागू करते हैं तो मैक्सिमम इसे टू मंथ्स तक के लिए लागू किया जा सकता है अगर हम इसमें बात करें इसमें क्या लिखा हुआ है वो ये नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 फोर्टी फोर सी आर पी सी शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन टू मंथ फ्रॉम द मेकिंग दियर ऑफ मीन दो महीने से आगे प्रवृत्त नहीं रहेगा सिर्फ दो महीने तक ही रहेगा बट आगे प्रोवाइडेड करके सीआरपीसी में यह भी मेंशन किया गया है कि यदि राज्य सरकार मीन स्टेट गवर्नमेंट मानव जीवन स्वास्थ्य छेम के छेम मीन सेफ्टी को खतरे का निवारण करने के लिए अथवा बलबे या दंगे का निवारण करने के लिए अगर आवश्यक समझती है तो अधिसूचना द्वारा डायरेक्शन दे सकती है और ये दो महीने का जो टाइम जो पहले दो महीने के लिए पावर मजिस्ट्रेट्स को दी गई है जो कि मैंने आपको बताया इसे आगे छह महीने तक के लिए राज्य सरकार इसे बढ़ा सकती है बाय नोटिफिकेशन ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है मीन सच फर्दर पीरियड 
नॉट एक्सीडिंग सिक्स मंथ बट ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर्स इट नेसेसरी सो टू डू फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ हेल्थ और सेफ्टी और फॉर प्रिवेंटिंग अरवाइट और एनी एफ रे अगर बाय नोटिफिकेशन डायरेक्शन दे सकती हो और इसे फर्दर छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये भी रखा था क्या कोई अग्रीव्ड पर्सन ऑब्जेक्शन कर सकता है तो इसका आंसर है माय डियर फ्रेंड्स यस अगर हमें डीएम एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट के सामने ऑब्जेक्शन करना है तो कोई मजिस्ट्रेट या तो सौ प्रेरणा से स्वामोटो ऑन मोशन से या कोई अग्रीव्ड पर्सन के एप्लीकेशन पर धारा एक के आदेश को रेसेंट मीन कैंसिल कर सकता है या उसे अगर हम कहें एल्टर एल्टर मीन चेंज उसमें परिवर्तन भी कर सकता है तो अग, अगर मजिस्ट्रेट ने यह धारा 144 लागू की है जो मजिस्ट्रेट्स को मैं कई बार बता चुका हूं आपको तो अग्रीव्ड पर्सन उनके सामने अपना ऑब्जेक्शन अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एज पर सब सेक्शन फाइव ऑफ सेक्शन वन ऑफ सी और अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो सौ प्रेरणा से अपनी मर्जी से भी उसकी मर्जी आर्बिट्रेरी नहीं होगी अकॉर्डिंग टू लॉ सौ प्रेरणा से भी वो इसको कैंसिल मीन रेसेंट और एल्टर मीन चेंज भी कर सकता है या कोई अग्रीव पर्सन एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसके एप्लीकेशन पर भी मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है यही पावर सब सेक्शन फाइव और सेक्शन वन फोर्टी फोर में जो मजिस्ट्रेट्स को दी गई है वही सेम पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी सब सेक्शन सिक्स और सेक्शन वन में दी गई है जैसा मैंने आपको बताया कि दो महीने तक तो मजिस्ट्रेट ही लगा देगा उससे ज़्यादा अगर टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द्वारा डायरेक्शन देकर इसे छः महीने तक के लिए फर्दर एक्सटेंड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के सामने स्टेट गवर्नमेंट को भी सौ प्रेरणा से इसको कैंसिल कर सकती है रेसेंट कर सकती है और इसमें परिवर्तन कर सकती है और अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन है तो वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है सब सेक्शन सिक्स ऑफ सेक्शन 144 फोर्टी फोर सी आर पी सी बिफोर स्टेट गवर्नमेंट अब माय डिफेंस जो एप्लीकेशन आपने फाइल किया है जो अग्रीव्ड पर्सन है 144 फोर्टी फोर के अगेंस्ट में तो आप इन पर्सन मीन स्वयं से हाजिर हो सकते हैं अपनी बात रख सकते हैं या किसी प्लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं और उनको पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को या स्टेट गवर्नमेंट को वो से पूर्णतया या अंशता मंजूर या ना मंजूर कर सकते हैं लेकिन आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शाल बी इंश्योर्ड बट कुछ इमरजेंसी केसेस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के एक्सक्लूजन से एप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन सब सेक्शन सेवन ऑफ सेक्शन वन फोर्टी फोर सी आर ये कहती है कि पूर्णतः या अंशतः मंजूर या ना मंजूर जब किया जाएगा एप्लीकेशन को तो उस पर्सन को जो अग्रीव्ड पर्सन है जिसने एप्लीकेशन फाइल किया है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसे सुनवाई का मौका दिया जाएगा अभी मैं डिफेंस ये सेक्शन 144 फोर्टी फोर सी आर पी सी मैंने आपको बताया तो एक्चुअली में मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया था कि अगर 144 लागू होती है और एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था कि अगर कोई व्यक्ति उसकी कंप्लाइंस नहीं करता उसका वॉयलेशन करता है 144 का तो उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई की जा सकती है मैंने आपको बताया था माय डिफेंस की जो डीएम है एसडीएम है और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली इम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ये सेक्शन 21 इंडियन पिनल कोड से पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं सो माय डिफेंस ये पब्लिक सर्वेंट है अब पब्लिक सर्वेंट है अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई लॉफुल ऑर्डर दिया है और ड्यूली उस ऑर्डर को प्रोमलगेट किया गया है प्रख्यापित किया गया है और फिर कोई व्यक्ति अगर पब्लिक सर्वेंट की किसी ऑर्डर को जानबूझकर डिसऑबिडेंस करता है मीन डिसऑबिडेंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित अगर आदेश को कोई डिसऑबिडेंस करता है मीन उसकी अवज्ञा करता है तो धारा 188 मीन 188 इंडियन पिनल कोड की कार्रवाई होगी सो माय डे फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब इट लाइक इट शेयर इट एंड ऑल्सो फर्निश योर कमेंट्स अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए एज योर फीडबैक एंड जब आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं होते हैं सब्सक्रिप्शन इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दिस वीडियो सो काइंडली subscribe it thank you so much